2009'da Amerika'da doğan 1000 kişiden 33 tanesi ikizdi. Bu ikizlerden bir kısmı fakirlik ve evlatlık verilme gibi çeşitli sebeplerle birbirlerinden ayrıldılar. Genetik ve psikolojik alandaki çalışmalar özellikle tek yumurta ikizlerinin birbirinden ayrılma sonrasında ilginç gelişmeler yaşandığını gösteriyor. Bilim insanlarından bazıları genetiğin ikizlerin mizacında önemli bir rolü olduğunu iddia ederken bazı bilim adamları da büyüdükleri çevrenin daha etkili olduğunu düşünüyor. Jim kardeşlerin hikayesine bakacak olursak genetik oldukça ağır basıyor gibi görünüyor. 1940'da Amerikalı bir aile ikiz evlat sahibi oldu. Aile maddi sorunlar yüzünden iki evladını da farklı ailelere evlatlık olarak verdi. Bir tanesi Lima Lewis tarafından, diğeri de Pique Springer tarafından evlat edildi. Aileler farkında olmadan ikizlere aynı ismi verdiler. İki farklı ailenin evlat edindiği ikizlerden birisinin ismi Jim Lewis, diğerinde Jim Springer'dı. Henüz 4 haftalıkken birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan ikizler 39 yıl boyunca birbirlerini göremeyeceklerdi. Kavuştuklarında ise ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşırtacaktı. 1979 yılında Jim Lewis ikizini aramaya karar verdi. Jim'in ailesi Jim'in geçmişi hakkında Jim Springer'ın ailesine göre daha çok bilgiye sahipti. Belli bir süre onlarla bağlantıyı koparmamışlardı. Jim, annesinden aldığı bilgiler sonrasında Ohio Adliyesi'nde yardımıyla kardeşi Jim Springer'a ulaşmayı başardı. Adliye görevlisi, iki kardeşin de evlatlarına aynı ismi verdiğini söyleyince Jim Ruiz'in kardeşine ulaşma isteği bir kat daha arttı. İkizler ilk önce telefonla konuştular ve heyecanlarını birbirlerine anlattılar. Ama Jim Springer kardeşiyle buluşmaya pek sıcak bakmıyordu. Kardeşi de olsa 37 yaşından sonra onunla bir şeyler paylaşabileceğini düşünmüyordu. Ama Jim Ruiz'in ısrarları sonucunda buluşmayı kabul etti. Birbirlerini gördüklerinde şaşkınlıkları daha da arttı. Çoğu ikiz gibi onlar da aynı boylardaydı ve birbirlerinin kopyası gibiydiler. Ama buna ilk kez şahit oluyorlardı. Jim Lewis 5, Jim Springer ise 8 yaşındayken bir kardeşi olduğunu öğrendi. İkisi de bir ikizin olduğunu öğrendiğinde oldukça şaşkındı. Ama yaşları o kadar ufaktı ki bu durum şaşırmaktan öteye geçemedi. Yıllar su gibi akıp geçti. İkisi de birbirlerini hiç merak etmediler. Araştırmadılar, birbirlerini bulmak için çaba sarf etmediler. Jim Lewis yıllar sonra verdiği röportajda şunları söylüyordu. Bir ikizimin olduğunu öğrendiğimde sadece 5 yaşındaydım. Bana fantastik bir olaymış gibi geldi. Benden bir kopya da olması o zamanlar için hem ürkütücü hem de oldukça fantastikti. Aslına bakarsanız ben Jim'in öldüğünü düşünüyordum. Çok daha sonra onun da aynı şeyi düşündüğünü öğrendim. İkizler farklı yerlerde neredeyse aynı hayatı yaşadılar. Jim Lewis köpeğine Toy ismini verdi. Kardeşi Jim Springer da öyle. Jim Springer okulda matematik ve el becerisi gerektiren işleri seviyordu. Uzaktaki kardeşi de matematik aşığıydı ve ahşap derslerini çok seviyordu. Daha da ilginci ikisi de iki evlilik yapmıştı. İkisinin de ilk eşinin ismi Linda, ikincisinin ismi Betty'ydi. İkisinin de bir tane erkek evladı olmuştu ve ikisi de oğullarına James Allen ismini vermişlerdi. İkisi de açık mavi Chevrolet marka araç kullanıyordu. Ve ailecek gittikleri tek bir plaj vardı. Palse Grill plajı. Jim Lewis ve Jim Springer aynı marka birayı seviyorlardı. Aynı marka sigara içiyorlardı. Her ikisi de yarı zamanlı olarak şeriflik yapmıştı. Kalan zamanlarını garajlarında marangozluk yaparak değerlendiriyorlardı. İkisinin de tırnak yeme alışkanlığı vardı ve migren kaynaklı baş ağrılarından şikayetçilerdi. İki Jim de eşine aşk notları bırakmayı seviyordu. Evleri aşk notlarıyla doluydu. Bu kadar benzerlik nasıl olabilirdi? Jim Springer kardeşiyle buluştuktan sonra içindeki boşluğun kaybolduğunu söylemişti. İkizlerin ilginç benzerlikleri medyaya yansıdıktan sonra insanların epey bir ilgisini çekti. Özellikle bilim insanları onlar üzerinde çalışmalar yapmak ve olayın bilimsel taraflarını çözmek istiyorlardı. Minnesota Üniversitesi'nden Dr. Thomas Bouchard, ikizlerin kişilikleri, tıbbi geçmişleri, kelime bilgileri, görsel bellekleri, akciğer fonksiyonları, kalp sağlıkları ve beyin dalgaları hakkında testler yaptı. İkizlerden bir resim çizmeleri istendiğinde 
benzer resimleri çizdiler. Yapılan 3 testte de benzer sonuçlar alındı. Doktor, sanki karşımda iki insan değil de tek bir insan varmış gibi duruyor, diyordu. Testler bittiğinde Doktor Thomas oldukça şaşkındı. Bilim insanları genetiğin insanda bu kadar büyük bir role sahip olduğunu ilk kez gözlemlemişlerdi. Bu durum en hayali senaryonun bile ötesine geçmişti. Telepatik bağlantılara inananlar bu olayı bir kanıt olarak görüyorlardı. 1979'da Minnesota Üniversitesi'nde yapılan araştırmada ikizlerin daha detaylı özellikleri de incelendi. Bu aşamada aralarındaki farklar ortaya konuldu. Biri saçını düz sararken diğeri yana doğru atıp tarıyordu. Birinin favorileri varken diğerinin yoktu. Biri kendini sözlü olarak ifade etmeyi tercih ediyorken diğeri yazı yoluyla daha iyi anlaştığını söylüyordu. Biri daha pozitifti, diğeri ise karamsardı. Jim Lewis ve Jim Springer üçüncü evliliklerini yine aynı isme sahip kadınlarla yaptılar. Bu kez evlendikleri kadınların ismi Sandy'ydi. Bir kesim bu olayın bir tesadüf olduğunu düşünüyordu. İkizlerden bazıları karamsarken bazıları neden daha pozitifti? Kimisi utangaçken, kimisi daha girişkendi. Bu özellikleri, genel zekaları nereden geliyordu? Aynı imkanlarla büyüyen ikizlerden zeka alanındaki farklılıklar büyük ölçüde genetikti. Dört farklı testten elde edilen veriler, zekada kalıtımın büyük bir etkisi olduğunu gösteriyordu. Diğer yandan, aynı ailede aynı şartlarda büyüyen çoğu ikizin, zeka düzeylerinin neredeyse aynı olduğu anlaşılıyordu. Zeka seviyesinde farklılık olduğunda, Araya genetik faktörler giriyordu. İkizlerin testleri bittikten sonra çalışmalar daha da genişletildi. 20 yıllık sürede 137 ikizle çalışma yapıldı ve genetiğin ikizlerin çoğunda düşünülenden çok daha önemli bir role sahip olduğu kanıtlandı. 137 ikizin 81 tanesi tek yumurta ikizleriydi. Diğer 56 tanesi ise iki farklı sperm tarafından döllenen iki farklı yumurtadan doğan ikizlerdi. Bulgular, doğal güçlerin ikizler üzerindeki etkisi hakkında tartışmalara yol açtı. Başka bir çalışmada ikizlerin zeka puanlarının %70 genetik faktörlerden dolayı aynı olduğu anlaşıldı. Çevrenin etkisi %30'du ve bu bilim insanlarına göre oldukça küçük bir orandı. Bu çalışma tıbbi ve psikoloji alanında 170 ayrı çalışma yapılmasını sağladı. Minnesota çalışması 2000 yılında sona erdi. İkizlerin aynı durumlarda yasa dışı suç işleme eğilimlerinin de aynı oranda olduğu anlaşıldı. Bir şekilde suç işleme konusunda da zemin hazırlıyorlardı. Aynı şekilde güldükleri için kıkırdama ikizleri olarak bilinen Barbara Herbert ve Daphne Goodship 40 yıl sonra bir araya gelmişti. Buluşmada her ikisinin de hayatında paralel gelişmeler olduğu anlaşıldı. Her ikisi de düşük yapmış ve ardından iki erkek bir kız doğurmuşlardı. Tek yumurta ikizleri olan Tom Patterson ve Steve Tozum da bambaşka yerlerde farklı yetiştirilme tarzlarıyla büyütülmüşlerdi. Tom, Kansas'ın kenar mahallesinde bir kapıcı oğlu olarak büyümüştü. Ailesi Hristiyandı. Steve ise Budist bir evde büyüdü ama her ikisi de farkında olmadan aynı mesleği seçtiler ve spor salonu açtılar. Uzmanlar, farklı tıbbi geçmişe sahip olan tek yumurta ikizlerini incelediklerinde üçüncü etkileyici faktör olan epigenetiği tespit ettiler. Bu aynı zamanda gelecekte otizm gibi genetik kalısal bozuklukların iyileştirilmesinde önemli bir yardımcı olabilir. Diana ve Debra bambaşka kaderleri yaşadılar. Debra Alzheimer hastalığı sebebiyle 8 yıldır bakıma muhtaçken Diana oldukça sağlıklı. Bu veriler, ikizleri ve onların ilginç dünyalarını anlamamızda önemli bir katkı sağladılar. Hala aralarındaki ilginç bağlantı araştırılıyor. Bunlar bir tesadüf mü, yoksa bu bağ gerçekten var mı?